Vu alors, c'est le moment de la période des questions. Le député de leeds Greenville. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. On va parler depuis pendant quelques semaines, les prochaines semaines, sur le budget. Peu importe ce qu'il y a au budget, je veux rappeler tout le monde que dans ce budget, la population de l'Ontario va continuer à payer les coûts d'un milliard de dollars du scandale de la centrale au gaz. Mais ce scandale a eu lieu parce que les libéraux... Interruption du président. Je suis debout. Et je pense que tout le monde veut être là cet après-midi. Si vous choisissez, on va faire des avertissements. C'est tout le monde. Merci. Ils peuvent rire, mais le scandale d'un milliard de dollars a eu lieu parce que les libéraux avaient peur de perdre deux ou trois sièges. Imaginez la taille de, du scandale quand ce gouvernement a peur de perdre le gouvernement. Quel programme d'épargne des euh, sièges libéraux vont exister et combien de milliards de dollars ce, ces scandales futurs vont coûter aux contribuables ontariens? Merci, la Première ministre. Merci beaucoup. Je pense qu'il est sécuritaire de dire qu'on a eu cette conversation beaucoup de fois et je pense que le député d'en face a parlé du budget d'aujourd'hui. C'est un budget très important. C'est une journée importante. Notre budget cet après-midi va continuer à faire des investissements dans la vie de la population de la province. Ça sera un budget euh, équilibré. Et de ma, quant à ma perspective, le point d'un budget équilibré, c'est d'avoir euh, la maison en ordre afin qu'on puisse répondre aux besoins de la population. On vit dans une époque très incertaine et c'est la responsabilité du gouvernement de le comprendre et de mettre les soutiens nécessaires pour la population pour continuer à avoir une croissance euh, économique et je vais continuer à, à, dans ma réponse par la suite. Question complémentaire, peu importe ce qu'on montre aux Ontariens. Je veux rappeler aux Ontariens que ce budget c'est un plan qui va forcer les Ontariens à payer trop plus de 9,2 milliards de dollars pour des contrats renouvelables. 9,2 milliards de dollars qui auraient pu être utilisés dans les soins de santé. 9,2 milliards de dollars qui pourraient aider les écoles. 9,2 milliards de dollars qui auraient pu rendre la vie plus abordable pour les Ontariens. Monsieur le Président, pourquoi est-il plus important de payer plus de 9,2 milliards de dollars à des compagnies américaines que d'investir cet argent pour la population ontarienne. La première ministre. C'est intéressant à moi que le député d'en face dit que l'investissement dans l'éducation, dans les soins de santé, comme des euh, bijoux. Je pense que les, ces investissements, ce sont des éléments fondamentaux à la vie de la population de la province. Interruption du président. Je ne veux pas le faire, mais si c'est nécessaire de passer aux avertissements, je vais passer aux avertissements. Le député du Bruce Gray on Sound, alors, si vous continuez, vous allez avoir des avertissements et si vous manquez de budget, c'est votre problème. Le continuer. Le problème qu'on a fait d'investir la, dans la population de la province, dans l'infrastructure, dans les retraites, pour que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on voit une province dont la santé économique, c'est la meilleure au pays. On mène le pays en croissance économique et les pays du G7 aussi. C'est le travail qu'on a fait et c'est ce qu'on peut pouvoir le faire pour investir dans la population ontarienne. Complémentaire final, ce gouvernement veut se cacher des faits et peut pouvoir dire que ce budget, c'est une forme de renaissance libérale. Mais ça sera le même budget du même gouvernement fatigué qui a à cœur l'intérêt de ses amis libéraux plutôt que les gens réguliers. Parce que ce budget va inclure un plan de vente d'Hydro One, un plan qui rend riches les amis libéraux et qui fait payer la population. Pourquoi on continue à vendre, Monsieur le Président, la Hydro One Arabe? Pourquoi on continue à rendre la vie plus facile pour les Ontariens et Ontariennes? Réponse la Première ministre. Le résultat de l'impact des décisions qu'on a prises en tant que gouvernement. Donc, 
nous faisons le plus grand investissement de en infrastructure de l'histoire de l'Ontario. C'est juste un exemple. On a fait cet investissement parce que nous savons que c'est bien pour l'économie. Voici le résultat. L'économie de l'Ontario est en avance par rapport au Canada, tous les autres pays du G7 en croissance économique. Et Moody's a fait augmenter le crédit et les prévisions économiques pour l'Ontario et, et d'autres agences ont affirmé notre... Le ratio de la dette nette au PIB est passé à 38,2 et ça va continuer à baisser. Et les, gens, les entreprises embauchent plus et le revenu des ménages est à la hausse. Ça, c'est de bons indicateurs. Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question, le député de leeds Grenville. Ma question est encore une fois pour la première ministre. Depuis quelques années, les libéraux ont dépensé beaucoup d'argent dans ces publicités euh, où ils se vantent des choses. Le PPRO, le régime de retraite de la province de l'Ontario, RRPO, et, et dans le budget de l'Ontario, combien de millions de dollars ils vont annoncer pour les prochaines euh, les annonces de réélection des libéraux Bref. La première ministre, le budget d'aujourd'hui porte sur le fait qu'on veut construire des, en, en, après avoir établi des bases solides. Le travail qui veut dire que notre croissance économique est en avance par rapport aux, aux autres provinces et territoires, aussi bien que les pays du G7. Et ce qu'on sait, c'est le moment d'investir. Maintenant qu'on a un budget équilibré, comme on a dit qu'on le ferait, on va investir dans la population de cette province, les gens qui vivent avec l'incertitude mondiale. C'est intéressant. L'opposition n'a pas aucun plan, aucune mesure pour aider les gens dans cette province, Monsieur le Président. C'est la responsabilité du gouvernement de le faire. C'est ce qu'on aura dans le budget. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Maintenant, nous sommes aux avertissements. Encore une fois. C'est des avertissements maintenant. Question complémentaire. Je reviens à la Première ministre. Le euh, budget de 2015 a levé des pouvoirs de la vérificatrice générale. Euh, la Première ministre, euh, il avait un ancien Premier ministre libéral qui disait toujours il faut faire ce qui s'impose. Est-ce qu'on va faire ce qui s'impose On va donner euh, la, la responsabilité des publicités du gouvernement à la vérificatrice générale. Réponse de la Première ministre, je suis d'accord, c'est jamais trop tard pour faire ce qui s'impose et que le parti de l'opposition puisse développer un plan bien pensé, bien réfléchi pour la province qui a à cœur l'intérêt de la population. C'est jamais trop tard. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Si c'est un test de ma volonté, je vais passer avec haute couleur. Question complémentaire finale. Je sais qu'il y a quelqu'un du côté du gouvernement qui a encore de l'intégrité. Quelqu'un doit être du côté du gouvernement qui croit qu'il y a de l'éthique et qui croit au gouvernement responsable. Il faut que cette personne se lève et qui dise à la première ministre qu'elle ne devrait pas faire des campagnes avec l'argent des contribuables. Les publicités libérales de campagne, ce n'est pas de la publicité des contribuables, devrait être passée. Est-ce que la première ministre va se tourner et regarder tout le groupe parlementaire libéral et voir s'il y a une personne qui va lui dire comment faire? La première ministre. Merci, Monsieur le Président. Je sais que le député d'en face le sait que nous sommes le seul gouvernement au pays qui a des lois portant sur la nature partisane de la propriété, la nature non partisane. Je sais que le député d'en face sait parfaitement 
que ce qu'on a mis en place, c'était une réaction à la partisanerie euh, extrême de leur parti. Ce que je dis aux gens ici et de toute la province, on a travaillé pour équilibrer notre budget. Vous allez voir un budget équilibré et vous allez voir de l'investissement pour la population de la province. À un moment où il y a de l'incertitude mondiale, et c'est la responsabilité du gouvernement de faire tout ce qu'on peut pour aider les gens à s'épanouir et à avancer dans leur vie. C'est sur quoi le budget portera. Introduction du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Une nouvelle question, le député de Bramley Gore Malton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Monsieur le Président, est-ce que la Première ministre pense que la couverture d'assurance médicaments est assez pour couvrir toute la population de la province? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, je pense que c'est très bien que le troisième parti ait finalement a répondu à l'appel et a rejoint la question. Et maintenant, ils ont un engagement à avoir un, euh, un programme universel, universel d'assurance médicaments. Depuis trois ans, euh, suite au leadership de la Première ministre, nous avons défendu à l'échelle du pays, ici en Ontario euh, et à travers le pays, avec mes homologues fédéraux, fédéral et provinciaux, que on a dit que l'accès aux médicaments était très important. Et comme je l'ai dit hier, je suis très content que finalement ils nous rejoignent dans les efforts. On a besoin de toute l'aide qu'on peut avoir pour assurer que chaque Canadien et Ontarien ait de l'assurance médicaments. Question complémentaire. Monsieur le Président, le ministre de la Santé reconnaît que notre système médical est, a été en complet depuis 50 ans parce qu'on n'a pas un programme public universel d'assurance médicaments. La Première ministre a eu 14 ans pour faire quelque chose pour assurer que la population ontarienne a cette couverture, mais il semble ne pas comprendre le besoin urgent qui existe. Comment la Première ministre peut défendre le statu quo quand il y a 2,2 2 millions d'Ontariens qui n'ont pas d'assurance médicaments du tout. Merci, le ministre. Le troisième parti a eu 14 ans pour poser des questions sur l'assurance médicaments et sur l'accès aux médicaments. Mais c'est seulement lundi où c'était la première fois où j'ai reçu une question en ce qui a trait à l'accès aux médicaments. Mais encore, interruption du président. Veuillez terminer. Monsieur le Président, j'apprécie leur défense et leur aide et j'ai parlé en, de mes expériences en tant que professionnel de santé. J'ai travaillé avec des patients, des clients avec à, à une situation socio-économique assez faible où c'est évident qu'ils ne ont pas la capacité de pouvoir remplir l'ordonnance que je leur ai donnée pour peut-être le médicament de, pour leur enfant ou pour un problème dermatologique de même. C'est pourquoi c'est important qu'on travaille ensemble pour assurer qu'on puisse remplir euh, cette partie-là du système médical. Question complémentaire, 2,2 millions d'Ontariens n'ont pas de couverture de, 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 pour les médicaments et le ministre pose des questions par rapport à 14 ans au pouvoir, ça demande la priorité. La première ministre euh, gouverne comme si elle n'a jamais eu un poste sans avantages sociaux. La réalité, c'est que la plupart des emplois, on n'a pas de couverture pour l'assurance médicaments. Arrêtez la pendule. Le député de Trinity Spadina, vous êtes averti. Veuillez continuer.
Monsieur le Président, les, les gens de cette province, quand ils reçoivent une ordonnance, ils ne peuvent pas euh, recevoir des médicaments pour se, pouvoir se guérir. Pour comment ça se fait que la Première ministre continue à défendre le statu quo? Le ministre. Monsieur le Président, je suis en désaccord. Nous avons apporté des changements importants en ce qui a trait à la disponibilité des médicaments pour les Ontariens et Ontariennes. Les plusieurs aînés n'ont plus à payer le déductible de 100 dollars qu'ils devaient payer. Lorsqu'ils devaient payer 6 dollars en copaiement pour chaque médicament, nous l'avons diminué à 2 dollars. Lorsque l'on donne des médicaments pour l'hépatite C à des millions de dollars par année, pour ce qui est maintenant un traitement pour 95 des patients pour, en ce qui concerne une maladie qui a des effets dévastateurs pour ceux qui sont affectés, nous avons plus de 4 000 médicaments qui sont disponibles et qui augmentent notre capacité, en particulier étant donné le travail que nous faisons au niveau national avec l'effort pan-canadien. Nouvelle question, député de Bramley Gormalton. À la Première ministre, il y a deux semaines, la Première ministre a essayé d'enfouir leurs critiques sur le système de primes automobiles en Ontario. De, le, non, le, le bilan sur les routes plutôt de l'Ontario. Les Ontariens paient 55 de plus que les autres Canadiens lorsqu'on parle de primes d'assurance. Cela signifie 4 milliards de dollars par année qui aurait pu demeurer dans les poches ontari des Ontariens et Ontariennes si le gouvernement avait pris son travail au sérieux. Nous devons agir maintenant. On n'a pas besoin de plus de promesses vides. Quand est-ce que ce gouvernement agira vraiment afin de diminuer les primes d'assurance en Ontario afin d'avoir un peu d'équité? La Première ministre. Vous savez, nous avons agi. Nous avons plusieurs mesures que nous avons mises en place. Nous avons offert des... Euh, des rabais pour l'utilisation de pneus d'hiver. Nous avons un, un dispositif de résolution de litige qui est plus rapide. Nous avons diminué le taux minimal sur les primes d'assurance. Et nous avons demandé à David Marshall de nous donner une plus de conseils sur les primes d'assurance en Ontario et nous mènerons des consultations afin de déterminer la prochaine marche à suivre. Nous apprécions les conseils que nous avons reconnus et nous reconnaissons qu'il y a beaucoup plus à faire, bien qu'en moyenne, les tarifs ont diminué en moyenne pour les primes d'assurance. Elles n'ont pas diminué assez et nous allons agir pour les diminuer encore plus. Complémentaire. Monsieur le Président, il est tellement clair pour la population de cette province que le gouvernement libéral, que cette première ministre ne comprend pas la réalité de cette population. La première ministre ne comprend pas comment le système échoue auprès des Ontariens et Ontariennes. Je cite, « Personne dans le système ne gère la couverture médicale pour les gens qui font un accident de voiture. Les gens ne reçoivent pas les soins appropriés. C'est plus long de se remettre et font face à des blessures qui perdurent, bien qu'elles devraient, euh, qu devraient être traitées rapidement. On échoue ici auprès de la province de l'Ontario. Quand est-ce que ce gouvernement agira vraiment afin de s'assurer que la population ontarienne obtienne les soins et la, la protection dont ils ont besoin? Président du Conseil du Trésor. Merci beaucoup. Je comprends que dans certains cas, il y a des résultats catastrophiques. Nous avons agi afin de nous y attaquer. Par exemple, Monsieur le Président, nous avons modifié les règlements afin de mettre à jour euh, la définition de la loi en ce qui a trait à l'information médicale. Et cette définition est à jour maintenant et va de concert avec les lignes directrices américaines. Ça signifie que les Ontariens sont protégés et cela rend leur prime d'assurance plus abordable. Le rapport de KPMG, dans son rapport annuel, a trouvé que de telles initiatives en 2015, ce sont des mesures qui aident à diminuer le coût des primes d'assurance. Complémentaire final. Monsieur le Président, traduisons ici la langue 
libéral. Ici, ce qu'on dit, c'est qu'il est plus difficile d'être couvert et d'être qualifié en tant que blessé catastrophique. Si on regarde ce qui s'est passé au cours des sept dernières années, chaque changement apporté par ce gouvernement a systématiquement retiré des avantages aux Ontariens et a mis de l'argent dans les poches des gens de l'industrie. Chaque changement a retiré des avantages. Et plus récemment, on parle pour les blessures catastrophiques. Ce gouvernement a utilisé les gens les plus vulnérables de cette société, les gens qui sont blessés de façon le plus catastrophique, et ont diminué leur couverture de 50 Ça signifie que les gens qui sont blessés sérieusement n'auront pas les soins dont ils ont besoin. Voilà l'héritage de ce gouvernement libéral. Le système est de plus en plus injuste. Ils ont fait des coupes aux couvertures. Intervention du Président. La présidente du, du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Nous nous sommes engagés à diminuer les tarifs de primes d'assurance. Nous savons qu'il y a plus de travail à faire, mais il faut reconnaître toutefois que depuis 2013, les primes ont diminué de 8,5 en moyenne. Mais bien que l'on fasse ces réformes, L'Ontario continue à avoir les prestations d'accidents de, de voiture les plus généreuses au Canada. Nous diminuons les tarifs et nous les réduisons de façon à continuer d'avoir des prestations d'accidents qui sont très favorables en comparaison à d'autres régimes au Canada. Nous comprenons qu'il y a ici deux questions. Il faut contrôler les coûts, mais il faut aussi s'assurer que les Ontariens et Ontariennes reçoivent leurs bon, leur bons avantages. Nouvelle question, député de Perth-Wellington. Merci, Monsieur le Président. Au ministre des Richesses naturelles, alors qu'on a un faux budget équilibré et des dettes qui augmentent, voici une preuve de la mauvaise gestion de la dette de ce gouvernement. Récemment, nous avons découvert que le ministère des Richesses naturelles n'a pas perçu 3,5 millions de dollars en frais pour la chasse et la pêche illégale. Beaucoup de nos revenus proviennent de ces amendes. Et maintenant, le ministère fait des coupes auprès de programmes essentiels, par exemple le recensement de la population des orignaux. Quand est-ce que la ministre arrêtera de s'asseoir et de se tourner les pouces et quand est-ce qu'elle percevra ces 3,5 millions de dollars en amende? La ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour sa question. Certainement, les amendes ont un effet qui, dé... qui fait en sorte que les gens sont plus prudents. Le ministère a des règles en place. Nous nous attendons à ce que tout le monde paie ses amendes. Ils, elles sont perçues par les tribunaux et les municipalités là où les infractions sont commises. Si on retourne en arrière de 20 ans, plusieurs de ces amendes Plusieurs des gens qui ont enfreint les règles sont de retour aux États-Unis, chez eux, et c'est donc difficile de percevoir les amendes. De ce côté de la Chambre, nous nous attendons à ce que les gens paient leurs amendes et que notre secteur forestier soit bien, soit bien utilisé. Complémentaire, ça ne va pas ici. Il faut, on s'attend à ce que vous fassiez votre travail et que vous perceviez ces amendes. Les fonctionnaires de ce ministère travaillent de façon acharnée afin de s'assurer que les lois sur la conservation et la, et la protection de la vie sauvage soient respectées. 3,5 millions de dollars en amende qui sont là dans les airs, ce n'est pas acceptable. Et en fait, lorsque Radio-Canada a essayé de, la con de contacter la ministre, elle a refusé de dire quoi que ce soit. Les experts dans la gestion de la vie sauvage et en conservation sont inquiets. Julie Bone, qui travaille pour un organisme à but non lucratif qui s'appelle Ontario Nature, et je cite, « Ça m'inquiète à savoir si le ministère prend vraiment au sérieux le respect des lois. » Est-ce que le ministre... Je, ma question est, est-ce que c'est une question qui est sérieuse pour la ministre, oui ou non? La ministre, vous savez, dans les années 90, lorsqu'on a 
fait des coupes à blanc dans le budget du ministère des Richesses naturelles et qu'on n'a pas appuyé nos mesures, je vois cela comme l'opposition qui a beaucoup de front de recevoir ces questions. Les municipalités... Intervention du président. Député de Renfrew, vous êtes averti. Député de Huron Bruce, vous êtes averti. Veuillez terminer. Merci. Sous les nouveaux contrats, sous le projet de loi 27 qui donne aux municipalités plus de capacité de perception des amendes impayées, nous allons avoir de nouvelles mesures en place. Mais laissez-moi vous dire, si le dé les députés de l'autre côté n'ont aucun plan pour les richesses naturelles, ils sont silencieux sur cette question. Intervention du président. Député de dufferin Caledon, vous êtes averti. Veuillez terminer, Madame la ministre. Les gouvernements de l'autre côté n'ont aucun plan pour les richesses naturelles de cette province et de ce côté de la Chambre, nous en avons. Nouvelle question. Député de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le Président. À la Première ministre, le gouvernement semble être heureux de payer des salaires incroyables aux hauts fonctionnaires de, du secteur de l'électricité. Le PDG d'Adrowan a accepté 700 000 en incitatif à long terme, en plus de son salaire de 900 000 c'est en 20... Son mandat n'est que de 22 mois. Ça n'est pas très long pour moi. Pourquoi est-ce qu'Hydro One offre de grands incitatifs à long terme à des fonctionnaires qui semblent vouloir obtenir beaucoup d'argent à court terme et ensuite passer à autre chose? Au ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, oui, Hydro One a annoncé que son directeur financier quittera l'entreprise. Michael, intervention du Président. Député de Hamilton Est, Stony Creek, vous êtes averti. Veuillez terminer. Merci, Monsieur le Président. Michael Wells a fait un excellent travail auprès de l'entreprise et il a contribué grandement à sa transition vers une entreprise mieux gérée. Il a accepté un nouveau poste dans un autre organisme et quittera Hydro One le mois dernier. Le mois prochain, plutôt. On cherche déjà un remplacement, mais parlons ici d'Hydro One. C'est une compagnie qui est mieux gérée. La nouvelle, entre... La nouvelle gestion a fait un excellent travail. Nous avons maintenant de nouvelles preuves de... sur le service aux clients dans cette entreprise. Complémentaire, la vente d'Hydro One par les libéraux signifie que l'entreprise se concentre sur les investisseurs et les, et les hauts placés en augmentant les tarifs. Les salaires reflètent cette concentration. Entre-temps, ce sont les familles qui paient la facture. La première ministre a décidé d'emprunter afin de régler un problème et elle se débarrasse d'Hydro One qui nous prive de 40 milliards de dollars en revenus. Ce sont de mauvaises nouvelles pour les familles ontariennes. Est-ce que la première ministre arrêtera la vente d'Hydro One? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Cette histoire de bonnes nouvelles est sur la bonne voie afin de lever 9 milliards de dollars, 4 milliards de dollars pour l'infrastructure. Nous avons de meilleurs rendements pour l'entreprise, un meilleur service aux clients. Et un meilleur service aux clients, ce sont de bonnes nouvelles, au contraire de ce qu'il y a de l'autre côté, c'est-à-dire aucun sentiment pour les consommateurs. Les néo-démocrates n'appuient pas notre investissement en infrastructure. Nous allons investir 13,5 milliards de millions de dollars pour le régi, le, la région du Grand Toronto en régi, transport régional GO. Différents, divers fonds, 1,7 million de dollars pour l'autoroute 69. Voilà ce que fait ce gouvernement pour la province et des éléments qui ont été rejetés par l'opposition. Député de Kingston et les îles, nouvelle question. Merci. À la ministre des Services sociaux et communautaires, j'ai entendu des intervenants du milieu dans ma circonscription qu'il y a un besoin de revoir le processus d'études médicales afin de mieux servir ceux qui reçoivent les prestations d'aide pour personnes handicapées. 
C'est trop difficile pour les clients dont la condition ne changera probablement pas. Monsieur le Président, on ne parle pas ici trop de, de, trop de stress pour la population, mais aussi on voit un résultat d'augmentation de travail pour les professionnels de la santé. Plus tôt ce mois-ci, notre gouvernement a annoncé que nous améliorons ce processus d'études afin d'aider les gens qui reçoivent les prestations d'aide aux, aux personnes handicapées. Est-ce que la ministre peut nous dire les changements les plus récents qui sont apportés à ce processus d'études et comment est-ce que ça aidera les gens qui reçoivent cette prestation à l'échelle de la province? La ministre. Merci. Je remercie la députée de sa question. Auparavant, les gens qui recevaient le POSPH euh, devaient subir une étude. C'était inutile et euh, leur produisait un stress inutile. Monsieur le Président, ce nouveau processus d'étude est plus facile pour les euh, bénéficiaires et les professionnels de la santé et ça épargne du temps et des efforts. Maintenant, les prestataires du POSPH si leur condition ne s'améliorera pas et ne, ici on ne s'attend pas à ce qu'elle s'améliore, ils n'auront plus à subir cette étude. Et les professionnels de la santé ne devront donner plus de renseignements que dans les cas où on voit une amélioration dans la situation du patient. Pour le reste des, re, des prestataires, ils n'auront pas à, à subir cette étude. Complémentaire. Je remercie la ministre non seulement pour sa réponse, mais aussi pour avoir grandement défendu les Ontariens et Ontariennes qui en ont le plus besoin. Comme vous le savez, beaucoup d'Ontariens vulnérables sont desservis par les programmes et soutiens qui sont administrés par le ministère des Services sociaux et communautaires. J'ai entendu certains récipients, euh, certains prestataires de l'aide sociale que certains programmes et soutiens sont injustes, sont désuets et, ne, sont, et euh, ne crée pas un environnement d'acceptation pour les prestataires. Je, grâce au travail de cette ministre et de ce gouvernement, il y a eu beaucoup de progrès pour améliorer l'expérience des gens qui reçoivent la prestation d'Ontario au travail et du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Et cela inclut l'examen pour les, les prestataires du POSPH. Est-ce qu'on peut parler des améliorations qui ont été faites au système, au régime d'aide sociale en Ontario? La ministre, nous avons mis euh, fin à la récupération des prestations pour les enfants et de la prestation pour les enfants du Canada. Nous aidons les jeunes avec les déficiences intellectuelles à de faire une demande pour le POSPH. Les prestataires du POSPH verront une augmentation de leur kilométrage couvert lorsqu'ils se rendent à des rendez-vous médicaux. Nous avons aussi établi un groupe de travail sur la sécurité du salaire qui créera la voie, qui établira la voie à suivre pour moderniser le système. Ce ne sont que quelques exemples de la façon dont on apporte de vrais changements pour les Ontariens et Ontariennes, alors que nous transformons la façon dont on donne les services dont la population a besoin. Merci. Nouvelle question, député de Bruce Gray Owen Sound. Merci. À la ministre de l'Éducation, après avoir rencontré la ministre plus tôt ce mois-ci, en lui demandant d'arrêter de, la fermeture d'écoles dans l'Ontario rural, Judy Keeling et Susan McKenzie ont dit que la ministre les a laissés frustrés et déçus. Il était clair depuis le début qu'elle ne changerait pas son avis. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que la ministre a annoncé les audiences simplement pour calmer la population ou est-ce qu'elle va vraiment faire quelque chose? La ministre. Premièrement, j'aimerais dire aux parents qui sont venus ici, que absolument, je, le, je, je leur ai parlé et je sais que les parents et les élèves s'inquiètent lorsque l'on parle de l'avenir de leurs écoles. Et voilà pourquoi nous avons le processus en place pour écouter ces inquiétudes. Et même lorsque la commission scolaire doit prendre une décision très difficile, on s'assure que cette décision soit appropriée pour tous. Nous voulons nous assurer du meilleur niveau d'éducation possible. En ce qui a trait à l'engagement auprès des, des circonscriptions, nous travaillons auprès des communautés rurales. Il peut y avoir des solutions novatrices. 
dont on n'a pas pensé, auquel on n'a pas pensé. Et c'est pourquoi nous tenons ces conversations, c'est pourquoi nous engageons la communauté. Complémentaire à la ministre. Vous savez, vous, vous pourriez peut-être avoir ces conversations et écouter la population avant de fermer les écoles. C'est un peu trop tard maintenant. Vous vous contredisez à tort et à travers. Vous dites que vous écoutez les communautés rurales et que vous écoutez leurs idées. Vous avez dit, je cite, c'est très important de s'assurer que nous écoutions les idées des communautés et des parents. Ma question, c'est est-ce qu'ils vous disent de mettre un moratoire sur la fermeture d'école? Est-ce que vous les écoutez et les entendrez, oui ou non? Monsieur le Président, vous savez quoi? L'important dans ce débat, nous avons eu un excellent dialogue avec les conseils scolaires, les municipalités, les acteurs du milieu concernés. Nous avons parlé de l'avenir de leur école. Cette école ne ferme pas rien d'y aller. Comment on peut renforcer cette école? Comment on appuie cette école? Et avec l'aide de la collectivité, peut-être des services communautaires, peut-être des cours de formation continue. Il y a des, des initiatives qui sont déployées dans les régions rurales et nous devons avoir un forum pour en parler. J'espère que les députés d'en face vont participer au dialogue le 21, 25 mai pour qu'ils puissent apporter ces idées pour que nous puissions aller de l'avant et en bout de ligne, les écoles sont le meilleur endroit pour les élèves en Ontario. Nouvelle question, député de Kitchener-Waterloo. Ma question s'adresse à la première ministre. Huit semaines avec aucune résolution pour les personnes qui ont des problèmes de oui. Les gens de la collectivité n'ont aucun choix. Ce sont les amis avec leurs amis qui se rendent à l'hôpital, à des rendez-vous. Cela compromet leur dignité, leur confidentialité. Les, euh, les amis et la famille ne sont pas des interprètes professionnels. Nous devons avoir des interprètes des signes. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour s'assurer que les gens qui sont doués ont accès à des services à, comme la loi le dit? Ministre du Travail. Ministre du Travail, merci. Merci aux députés de sa question. Je voudrais remercier tous les députés. Nous sommes tous inquiets et les gens, pour les gens qui sont affectés par ce problème. Il y a eu beaucoup d'appui de, de la part des trois parties envers la société canadienne de lui, de lui. Il faut que les partis retournent à la table de négociation. C'est aussi simple que ça. Si on le fait, dans la majorité des cas en Ontario, presque 99 des cas ont été résolus. Et on devrait en être fier. Dans ce cas, c'est une situation difficile à tout le moins. Les partis doivent retourner à la table de négociation, exercer notre influence pour que cela se produise. En tant que ministre du Travail, je dois demeurer neutre et m'assure que tous les partis retournent à la table de négociation et respectent le processus de négociation. L'employeur a refusé l'arbitrage. Ces personnes sont sans contrat depuis quatre ans et le PDG fait plus d'argent que la première ministre. La société de Louis a dit que tout est normal, mais ce n'est pas la vérité. Les membres de la collectivité n'ont pas accès aux services dont ils ont besoin. Le gouvernement doit le faire. Ce n'est pas les choses comme d'habitude. Et quelqu'un de Waterloo a dû quitter son travail pour agir en tant qu'interprète à l'hôpital. Il n'a pas été en mesure de faire le deuil parce que les besoins de son père devaient communiquer aux médecins ou à d'autres professionnels de la santé. C'est son histoire. Et je lis au gouvernement, votre gouvernement qui finance cette société. Qu'est-ce que ce gouvernement fait pour s'assurer que les membres qui ont les malentendants, que les services de Louis seront rétablis? Intervention du président. Intervention du président. Intervention du président. Vous ne pouvez pas participer. 
Ministre, ministre responsable de l'accessibilité, ministre, merci. Moi aussi, je voudrais qu'il y ait une résolution à ce problème pour que les services soient disponibles à ces personnes qui souffrent ou qui sont malentendants pour que cela soit fait le plus rapidement possible. Les ministères ont été informés par les agences qu'il y a un programme d'urgence pour assurer la continuité des services pour ceux dispensés par les agences que les services continuent. Intervention du président. J'espère que je n'ai pas entendu ce que je pense avoir entendu. Je suis heureux de ne pas l'avoir entendu, en fait. Merci. Il y a des services télé à distance pour les services d'interprétation de des signes des langues, des signes, pardon, ainsi que les services via Skype, ainsi que de consultation pour les patients qui ont des besoins particuliers. Ces services continuent. Et j'espère que la différence sera résolue le plus rapidement pour ces nouvelles questions. Député de Davenport, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Logement et de la réduction en matière de lutte contre la pauvreté. Vendredi dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer une équipe, un Amy Wenner. Ils vivent à la maison. Ils passent deux heures pour faire la navette. Ils n'ont pas la mesure de vivre à Toronto à cause du marché. J'ai eu l'occasion de rencontrer Amy de Davenport, une mère monoparentale qui a peur qu'elle puisse recevoir une augmentation de loyer, soit forcée à trouver, à déménager. Ces histoires sont courantes et je suis heureuse de voir que le gouvernement maintient le règlement, la réglementation des prix des loyers pour lutter contre l'augmentation drastique. Tous les locataires auront une perte d'esprit, savoir que le loyer ne va pas augmenter au-delà du coût de l'inflation. Est-ce que le ministre peut expliquer qu'est-ce que cela signifie pour les locataires en Ontario? Ministre du Logement, merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de Davenport pour sa question, pour sa défense au nom des locataires de sa circonscription. Avec la loi sur l'équité du logement, on répond à la question pour réglementer le loyer à tous les édifices créés avant et après 1991. Plus de 250 000 personnes seront protégées contre les augmentations radicales du coût du loyer. Nous avons consulté les propriétaires, les économistes, les partenaires fédéraux, municipaux et les groupes de défense des locataires. J'ai entendu le groupe Génération Squeeze. Nous avons reçu plus de 3 000 signatures qui demandent au gouvernement d'élargir la réglementation des loyers. Nous avons écouté, nous avons un plan global qui assure la prévisibilité, l'abordabilité des locataires de l'Ontario complémentaire. Merci, M. le Président. Au ministre de sa réponse, j'ai eu un dialogue dans ma circonscription avec les locataires et les groupes de défense des locataires qui sont préoccupés parce que certains propriétaires abusent des lois pour expulser les locataires. Un couple de ma circonscription se sont fait demander de quitter parce que la mère allait emménager. Après Deux mois après, le couple a vu une publicité que, que le coût du loyer était deux fois plus. Cela est inacceptable. Cette pratique est abusive, injuste. Je veux m'assurer que tout et chacun dans ma circonscription, que mon gouvernement prend des mesures. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre qu'est-ce que le gouvernement fait pour empêcher ce genre de pratiques abusives de la part des propriétaires? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier une fois de plus la députée. La loi sur l'équité du logement s'attaque à la réglementation des loyers. C'est une série de réformes qui s'attaquent aux problèmes dans ce milieu. Cela fait partie de la loi sur l'équité du logement. On prend des mesures pour diminuer les pratiques abusives comme l'utilisation d'un logement de la part de la famille d'un propriétaire. Il doit donner une intention écrite à sa famille pendant au moins un an. Les propriétaires 
devront compenser le locataire, euh, payer un mois ou offrir un autre euh, logement remplacement. Cela sera, rendra plus facile, plus difficile pour les locataires qui abusent de ces pratiques et qui font déménager leurs locataires existants. Ministre de la Santé, il y a les moustiques partout en Ontario maintenant et ils, apportent, ils sont porteurs de maladies. Et ces personnes sortent, vont à la pêche, à la chasse, sont sur une ferme. Nous avons une loi qui rend obligatoire un cadre législatif sur les maladies porteurs d'insectes comme la maladie de Lyme. De Lyme. Est-ce qu'on a les données à jour, l'information actualisée pour la population telle qu'il est exigé par la loi pour éviter l'exposition à ces moustiques qui, portent, qui sont porteurs de maladies? Ça fait deux ans maintenant. Nous avons la loi en place. Est-ce que le ministre de la Santé peut dire à la population qui seront potentiellement infectés les mesures qu'il prend à cet égard? ministre de la Santé et des soins de longue durée. Ainsi, nous avons créé un groupe de partenaires comprenant des experts, des personnes de la santé publique, des intervenants en soins primaires et des particuliers qui sont exposés à ces maladies qui sont de nature chronique et aiguë. Nous allons développer un plan. Nous avons émis un cadre et une documentation à cet égard pour sensibiliser la population à cet égard. La surveillance, collecte de données, cela fait partie de ce projet. Ce projet a été complété. On continue le, pro le projet avec les acteurs du milieu pour bien renseigner cette stratégie. Je vais en parler davantage en complémentaire. complémentaire. Merci. Au-delà de tout ce qui a été dit, nous savons que cette maladie apportée par les moustiques, nous savons que les traitements, le diagnostic, la gestion, la maîtrise de cette maladie comme la maladie de Lyme demandent que l'on partage les pratiques exemplaires. Également, le gouvernement fédéral a modifié la définition concernant le diagnostic positif. Nous savons que l'Ontario a accepté cette définition du fédéral. Je reçois des courriels qui sont préoccupés par la définition qui a été revue et corrigée par le fédéral qui pourrait euh, empirer la situation et retarder le diagnostic chez les personnes ou les victimes potentielles. Est-ce que le ministre à la population qui sont potentiellement affectés L'impact des changements du fédéral, mais quel sera l'impact sur la population qui sont potentiellement exposés à cette maladie à ce vecteur? Le député d'en face a raison. Un enjeu important, s'il en est un, l'augmentation de la prévalence des maladies apportées par les maladies. J'ai grandi à Simcoe. Et mes... pendant l'été, ma mère ou mes parents m'emmenaient à Turkey Point avec mes frères et mes sœurs au nombre de cinq. C'est également présent dans le Nord. Maintenant que nous avons recueilli les données et sensibilisé la population, nous allons passer aux questions de diagnostic, de traitement. Un autre élément important est d'assurer un appui et des ressources aux intervenants de première ligne. Il y a encore une certaine hésitation de la part des professionnels de la santé concernant la réalité de cette maladie et la façon de la traiter. On travaille avec nos homologues fédéraux pour bien faire les choses. Député d'Oshawa. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Ce gouvernement libéral a un cas avec le fédéral pour euh, maintenir en dans des prisons en sécurité maximum. Ce sont des détenus, pas des prisonniers. Ils sont maintenus en, pour des raisons de formalité 
au lieu d'être en décembre de détention fédérale et sont maintenus dans des, dans des maisons sans processus. Ils attendent des questions, ils attendent une réponse, ils attendent que le gouvernement fasse la même chose. Pour empirer la situation, le gouvernement fait de l'argent et reçoit un bonus de 20 au-delà des soins. Où est-ce que l'argent est utilisé? Pourquoi le gouvernement fait-il de l'argent avec la détention des détenus étrangers? Ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, je remercie la députée de sa question. Je crois qu'il est important de savoir ce sont des détenus de statut libéral qui sont dans nos institutions provinciales. Ils ont droit à tous les services et aux soins fournis. Le premier ministre m'a donné un mandat clair en tant que ministre responsable des services correctionnels de me pencher sur la refonte du réseau carcéral et je suis heureux de partager certains aspects sur lesquels on travaille. Pour nous, c'est l'axe prioritaire. Lorsqu'on pense au milieu d'amélioration, c'est par exemple l'adaptation, réintégration de la sécurité des détenus. Je vais y revenir en commentaire. Complémentaire, merci une fois de plus à la première ministre. Je voudrais rappeler, ce ne sont pas des prisonniers, ce sont des détenus. Au début d'avril, j'ai envoyé une lettre à la première ministre et j'ai souligné mes problèmes. On ne peut pas incarcérer des personnes. Ils ont droit à un processus et les personnes qui ont un problème de santé mentale doivent recevoir des soins. Ils n'ont pas besoin d'être envoyés sur le tapis et laissés languir. Le gouvernement de l'Ontario ne devrait pas faire de l'argent avec la détention de détenus. Est-ce que le gouvernement provincial va arrêter de se cacher de faire le fédéral et arrêter d'incarcérer des détenus fédéraux? Je voudrais revenir sur les aspects au sujet desquels on fait des choses concernant les prisonniers et les détenus. Je voudrais remercier les gens qui travaillent dans les prisons, dans le réseau carcéral, qui font un excellent travail au jour le jour. Nous avons annoncé l'automne dernier des mesures pour améliorer l'accès aux soins de santé, améliorer les conditions d'incarcération et appuyer les efforts d'intégration et d'adaptation, de réhabilitation, pardon. Comme le député mentionnait, c'est un, c'est un problème de compétence fédérale. Nous, nous sommes ici en Ontario et nous voulons appuyer. Nous avons investi 30, 30 milliards annuellement pour s'attaquer à ce problème, y compris 14 millions 800 000 pour les améliorations en matière d'immobilisation. Pour parvenir à nos objectifs, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie à long terme, tous ces programmes, ces services améliorent l'aspect social de ces personnes. Une nouvelle question. Député d'Ottawa Vanier. Ma question est pour le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Il est crucial de permettre aux patients d'avoir un accès adéquat à, aux soins de santé. Et I understand the government is making uh, ongoing. Je comprends que le gouvernement fait des investissements dans le réseau de la santé, les hôpitaux, dans le secteur communautaire, en santé mentale et en soins de longue durée. Je comprends et je pense qu'il est important de, de profiter de l'expertise de toutes et chacun dans le secteur de la santé pour qu'on puisse avoir un accès plus rapide aux soins de santé, meilleurs soins communautaires et meilleurs soins à la maison, un système, un réseau qui sera durable à l'avenir. Je comprends également que la semaine dernière, le gouvernement a fait une annonce extraordinaire qui va améliorer l'accès aux soins de santé de la part des patients. Ma question au ministre, est-ce qu'il peut informer la Chambre sur la façon dont le gouvernement visant à améliorer les soins de santé et appuie les infirmiers et les infirmières praticiens de l'Ontario, ministre de la Santé et des soins de longue durée. J'apprécie cette question vraiment. On sait très bien que les infirmiers et les infirmières praticiens jouent un rôle essentiel dans le réseau de la santé, y compris sans s'y limiter 
les cliniques les 24 cliniques praticiennes. Le gouvernement aide les gens de l'échelle de la province pour avoir un meilleur accès à des qualités de soins et de qualité plus près de chez eux. Grâce aux cliniques, les infirmiers praticiennes qui peuvent maintenant prescrire des médicaments, qui peuvent prescrire des médicaments pour avoir un meilleur accès aux soins de santé, mais également dans leur dans l'exercice de leur profession. Avec l'investissement de l'année dernière concernant la rétention et augmenter la rémunération des infirmières praticiennes. C'est un élément important du réseau de la santé complémentaire. Merci, Monsieur le ministre. Je voudrais remercier le ministre de son leadership quant à la modernisation du réseau de la santé. Il soutient les infirmières de la province. Les infirmières jouent un rôle très important au sein du réseau de la santé et ont un effet tout à fait positif sur le bien-être des patients. Plus de 28 000 infirmières ont été engagées depuis 2003. Et d'après mes informations, la semaine dernière, l'Association des infirmières autorisées et l'Association des infirmières praticiennes étaient tout à fait heureuses de cette annonce et de cet élargissement du champ d'exercice des infirmières. L'Association des infirmières praticiennes est tout à fait encouragée par cette annonce qui permettra aux infirmières de prescrire des médicaments. Le ministre de la Santé peut-il parler des effets de ces changements sur les patients? Le ministre de la Santé. Merci. Cette autorité de prescrire des médicaments permettra aux infirmières praticiennes d'aider encore plus de patients, et surtout dans les milieux de la province, là où peut-être ces infirmières sont le seul professionnel de soins de santé. Donc, un accès adéquat à médicaments est très important. Donc, d'élargir leur champ d'exercice à cet effet permettra aux patients de mieux accéder aux soins, par exemple, des patients qui ont besoin des, des médicaments contrôlés, des personnes qui souffrent des problèmes de santé, de la douleur et ceux qui ont besoin d'accéder aux soins palliatifs, aussi ceux qui ont des problèmes en matière de toxicomanie. Et surtout, en Ontario rural et dans les collectivités éloignées, là où il n'y a pas énormément de professionnels de soins de santé. Donc ceci respecte le rôle des infirmières praticiennes et je suis tout à fait heureux que ce changement ait été fait. Nouvelle question, la députée de Huron Bruce. Merci. Cette question s'adresse au ministre du Commerce international. Son gouvernement libéral a passé 13 ans à rien faire sauf faire hausser le coût d'affaires en Ontario. Et donc, les sociétés quittent la province et s'installent aux États-Unis. Les acteurs du milieu sont préoccupés et veulent savoir pourquoi son ministère n'a pas aidé les entreprises ontariennes de s'apprêter aux mesures annoncées aux États-Unis cette semaine. Nous voulons savoir pourquoi est-ce qu'il est réactif plutôt que proactif? Ministre du Commerce international, merci de cette question. Le commerce international joue un rôle très important dans l'économie antérienne. Nous faisons des, euh, des exportations vers des marchés qui feront euh, stimuler l'économie de l'Ontario. Donc, 100 millions de dollars en exportation créent 100 000 emplois et euh, créent 83 millions de dollars pour l'économie. Le PIB réel a vu une augmentation de 0,7 Et donc, le commerce international joue un rôle très important à cet effet. Notre capacité de créer des partenariats à l'échelle du monde est très important pour l'avenir de notre bien-être économique. Complémentaire. Peu importe l'interprétation des libéraux, veuillez vous asseoir. Monsieur le Président, peu importe leur interprétation, les sociétés 
s'installe aux États-Unis. Au ministre. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est jamais trop tard de faire l'objet d'un avertissement ou d'être désigné par nom. J'aimerais que le gouvernement parle aux représentants de la serre qui s'est installé à Nebraska. Le ministre des Affaires municipales vous êtes averti. Au ministre, sous son règne, l'Ontario se fait intimider. Pourquoi pouvons-nous leur faire confiance de nous défendre lorsque le... étant donné que le gouvernement ne défend pas les intérêts des entreprises ontariennes, par exemple Santastic Tomatoes qui s'est installé à Nebraska. Pourquoi est-ce qu'il ne défend pas les emplois en Ontario? Le ministre. Merci de cette question. Depuis ma nomination en tant que ministre du Commerce international, je suis très occupé. Je suis très occupé aux États-Unis. J'étais à l'État de Tennessee, à l'État de New York, à la ville de New York. Et j'ai établi des partenariats ailleurs à l'échelle du monde, par exemple en Allemagne, au Royaume-Uni, en Chine, en Inde et au Mexique. L'Ontario crée des partenariats à l'échelle du monde et c'est très important. Mais nous devons approfondir nos relations commerciales avec les États-Unis. C'est pour ça que notre Premier ministre est si occupé en ce qui concerne ses rapports avec le gouverneur américain. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question, la députée de Nickel Belt. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. La rivière McKinney n'a plus de glace et il y a du pétrole partout. Peut-être vous vous rappelez qu'il y a eu un déversement de la part de Cyan d'1,1 million de litres de pétrole brut. Et donc, énormément de mesures ont été mises en place, y compris une visite de la part de David Suzuki. Et finalement, le nettoyage a été commencé à nouveau sept mois plus tard. Donc, quand, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez, allez demander à Cyan de nettoyer ce déversement. Ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. J'aimerais dire à la députée, je comprends très bien ses préoccupations et j'apprécie ses efforts à cet effet. Et nous, nous avons collaboré à cet égard. Peut-être nous sommes en désaccord. Parce qu'un déversement de pétrole se passe en quelques secondes. Et donc, euh, l'évaluation des effets sont très difficiles à réaliser. Mais une fois que l'évaluation a été terminée, de l'action a été prise et nous étions satisfaits à ce moment. L'année dernière, j'avais dit que lorsque la, la glace serait fondue, on comprendrait les effets de ce déversement. Et comme j'ai dit, j'allais agir immédiatement en cas de déversement de pétrole. Le député de Lise Grenville invoque le règlement. J'aimerais vous présenter les jeunes femmes de ma circonscription de Lise Grenville qui sont ici pour le gouvernement des filles. Je représente aussi Girls Inc. Bienvenue à Queen's Park. Ministre du Travail, rappel au règlement. Nous avons tous excellent, un, un excellent personnel. Moi, j'ai une excellente aide, mais elle a décidé de devenir avocate. Donc, aujourd'hui, c'est sa dernière journée. Donc, euh, j'aimerais lui donner mes meilleures salutations. La députée de Davenport, rappel au règlement. Je voudrais dire à la députée de Brampton Springdale, bonne fête. Conformément à l'article 38A du règlement, le député de Haldeman-Norfolk s'est dit mécontent de la réponse donnée à sa question 
donné par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Cette question fera l'objet de débats mardi à 18h. Conformément au règlement, la députée de Huron-Bruce s'est dit mécontente de la réponse donnée à sa question par le ministre du Commerce international concernant le commerce avec les États-Unis. Cette question sera débattue mardi à 18h. Il n'y a pas de vote différé. Les travaux de la Chambre reprendront à 13h.